हेलो स्टूडेंट्स तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है इस बात को समझेंगे सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन और डिटेल्स पे आएंगे तो आइए शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए यहां पर तीन शब्दों का कॉम्बिनेशन है ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एंड इंडक्शन तो देखिए इलेक्ट्रो मीन्स करेंट मैग्नेटिक मीन्स रिलेटेड टू मैग्नेट और तीसरा इंडक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट कांटेक्ट और किस तरह का ट्रांसफर फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देखिए जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना चाहते हैं फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी तो जो लॉजिक या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रो इंडक्शन मीन इट ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देखिए इसको समझने के लिए फेरेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए वो क्या है हमने अपने सामने एक सोलिनॉइड ले लिया सोलिनॉइड मीन क्वाइल ले लिया एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्वाइलिंग बना के सोलिनॉइड ले लिया और उस पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया देखिए आपके सामने यह डायग्राम बना हुआ है यहां सोलिनॉइड में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसके सामने एक मैग्नेट रख दिया अब ध्यान से देखिएगा मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल इस एंड के सामने रखा हुआ है और साउथ एंड दूसरी तरफ है तो हमने सोलिनॉइड और मैग्नेट को आमने सामने रख दिया सेंटेंस मैंने बोला वी हैव प्लेस्ड मींस बोथ दिस सोलिनॉइड एंड मैग्नेट आर इन स्टेशनरी पोजीशन ये रेस्ट की कंडीशन पे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना ये दोनों स्टेशनरी है रेस्ट की कंडीशन पे है तो जब ऐसा है तो यहां जो गैल्बेनोमीटर लगा हुआ है आप उसमें देख सकते हैं इसकी निडिल सीधी है यानी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है नो डिफ्लेक्शन इज देयर व्हेन वी आर प्लेसिंग सोलिनॉइड एंड मैग्नेट इन फ्रंट टू सीच अदर नो प्रॉब्लम नो डिफ्लेक्शन मींस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू सोलिनॉइड कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि डिफ्लेक्शन जीरो है सेकेंड स्टेप पे आते हैं अब हमने क्या किया इस सोलिनॉइड को तो ऐसे ही रहने दिया और मैग्नेट को टूवर्ड सोलिनॉइड लाना शुरू किया इस मैग्नेट को हम इधर लेके आए मीन्स वी आर मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड सोलिनॉइड तो कौन सा एंड इसके क्लोजर आ रहा है नॉर्थ एंड देखिए हम नॉर्थ से भी कर सकते हैं साउथ से भी कर सकते हैं हमने पहले ये नॉर्थ लेके समझाया है आपको तो नॉर्थ एंड को हम टुवर्ड द सोलिनॉइड लेके आए मीन्स मैग्नेट इज मूव क्लोजर टू द सोलिनॉइड वॉट वी सी हम देखते हैं इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है गेलवेनोमीटर में अपने आप डिफ्लेक्शन हो गया कोई कॉन्टेक्ट नहीं था मैग्नेट का और सोलिनॉइड का लेकिन यहां पे डिफ्लेक्शन होता है गेल्वेनोमीटर में और ध्यान से देखिए किस तरफ हो रहा है टू वर्ड्स राइट मींस डिफ्लेक्शन ऑकर्स इन द गेल्वेनोमीटर टू वर्ड्स राइट जिस तरफ से ये आ रहा था इस एंड की तरफ को डिफ्लेक्शन हो गया और अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है गेल्वेनोमीटर में इट मींस इसके अंदर करंट फ्लो करने लगी सोलिनॉइड में करंट आ गई मीन्स हमने इसको मूव कराया तो कौन सी एनर्जी खर्च करी मिकेनिकल एनर्जी और यहां पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड एंड डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड राइट इफ द नॉर्थ एंड इज ब्रॉट टुवर्ड्स दिस सोलिनॉइड पहले लेवल पे ये काम किया अब आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको दूर ले जाएं तब क्या होगा या हम नॉर्थ नहीं हम तो साउथ एंड को पास में लाना चाहते हैं तब क्या होगा और अगर हम बीच में फिर रोक दें तब क्या होगा आइए इस अगले लेवल को समझने की कोशिश करते हैं तो अब हमने क्या किया ये जो सोलिनॉइड और मैग्नेट थे इसमें मैग्नेट को हम दूर ले जाते हैं देखिए एंड इसका नॉर्थ ही है पहले हम नॉर्थ एंड को पास में लाए थे अब हम नॉर्थ एंड से दूर ले जा रहे हैं नॉर्थ एंड को दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट के मींस मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द सोलिनॉइड वॉट वी सी स्टिल द करेंट इज फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड एंड द डिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द गैलोमीटर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल वन पहले वो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ था नीडल में डिफ्लेक्शन गैलोमीटर की अब की बार लेफ्ट की ओर हो रहा है डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं डायग्राम में इसका मतलब क्या हुआ सोलिनॉइड में अगर पहले करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी से एंटी क्लॉक थी तो अब की बार क्लॉक वाइज हो गई मींस डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो रिवर्स क्योंकि डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ हो गया तो डायरेक्शन पहली डायरेक्शन से करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगती है कॉन्क्लूजन वेरी क्लियर है बहुत सिंपल है बिल्कुल कि जब हम मैग्नेट को राइट right या लेफ्ट मूव करा रहे हैं Towards और अवेदन सोलिनॉइड मूव करा रहे हैं 
तो डिफ्लेक्शन हो रहा है गेल्वेनोमीटर में और सोलिनॉइड में करेंट फ्लो कर रही है लेकिन हम टूवर्ड्स ला रहे हैं तो राइट की तरफ जा रहा है नॉर्थ हैंड के रिस्पेक्ट में और जब अवे ले जा रहे हैं मैग्नेट तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन ऑफ गेल्वेनोमीटर हो रहा है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी बदल रही है और करंट फ्लो तभी कर रही है जब मैग्नेट और सोलिनॉइड के बीच में मूवमेंट हो रहा है एक और एग्जाम्पल देखें इसका अगला पार्ट जैसे कि हमने क्या किया आपकी बार मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर दी मीन घुमा के मैग्नेट रख दिया तो देखिए साउथ हैंड सोलिनॉइड की तरफ आ गया आप इसको फिर से पास लाए तो मैग्नेट इज ब्रॉड टूवर्ड द सोलिनॉइड आप देखेंगे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी फिर से करंट फ्लो करेगी सोलिनॉइड में लेकिन अब देखिए अब की बार ये लेफ्ट की ओर टर्न हो गया डिफ्लेक्शन जब नॉर्थ हैंड था और इसको क्लोजर ला रहे थे तो राइट की तरफ जा रहा था अब की बार ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गया मीन अगर हम मैग्नेट की पोलैरिटी बदल देते हैं तो यहां पर भी इनके एंड की पोलैरिटी बदल जाती है इस तरह से हमने एक कॉन्क्लूजन को ड्रॉ किया है आइए वो कॉन्क्लूजन समझे क्या है आपको मैंने ये चार एग्जाम्पल लेके समझाया इसमें नट शेल में क्या किया हमने जब हमने मैग्नेट और सोलिनॉइड को आमने सामने रख दिया सोलिनॉइड में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और दोनों रेस्ट की कंडीशन में स्टेशनरी पोजीशन में तो आप देखते हैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है नथिंग इज गोइंग ऑन देयर लेकिन अब हम मैग्नेट को से नॉर्थ एंड या साउथ एंड कोई भी एक एंड को नॉर्थ एंड को लेकर सपोज पास में लाए तो जैसे ही मैग्नेट को सोलिनॉइड के पास लाते हैं सोलिनॉइड में डिफ्लेक्शन होने लगता है टूवर्ड्स राइट और करंट फ्लो करने लगती है और अगर हम मैग्नेट को दूर ले जाएं तो टूवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो जाता है गेल्वेनोमीटर में और करंट फ्लो करने लगती है इस बीच में कहीं पर भी रोक दें अगर दोनों को मैग्नेट को रोक दें तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है अगर हम पोलैरिटी बदल दें मैग्नेट की और फिर पास लाए तो जो पहले डिफ्लेक्शन हुआ था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है इसका मतलब जो करंट पहले फ्लो कर रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है सिंपल सी बात यह आई कि मैग्नेट को अगर हम सोलिनॉइड के तरफ ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं तो गेल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है सोलिनॉइड में करंट फ्लो कर रही है अब सवाल एक और आया कि अगर हम मैग्नेट को रोक के सोलिनॉइड को हिलाएं यस तब भी होगा मींस हम चाहे मैग्नेट को घुमाएं या सोलिनॉइड को घुमाएं या दोनों को घुमाए देखिए मैंने तीन सेंटेंसेस बोले हम वी कैन मूव द मैग्नेट आइडर टूवर्ड्स और अवेदन सोलिनॉइड वी कैन कीप द मैग्नेट स्टेशनरी एंड मूविंग द सोलिनॉइड Towards or away, or there is a relative motion between magnet and solenoid. Now we have come to an important term: relative motion between magnet and solenoid. So, when relative motion will happen, then either both will pass in front, or both will go far. Either one will go, or the past will come, or the future will come. Nothing. No problem. No problem. Nothing. No problem. 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 उस कंडीशन में हमेशा सोलिनॉइड में करंट फ्लो करेगी और पहली कंडीशन में अगर वो पास आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट है और अगर ऑपोजिट जा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी मींस कहने का मतलब है पोलैरिटी ऑफ द सोलिनॉइड आल्सो चेंजेस फाइनली कंक्लूजन ये आया कि मूवमेंट होने से रिलेटिव मोशन होने से मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जा रहा है और यही फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फैक्ट ये उसका ही पार्ट है तो आइए अब इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे कुछ कॉन्क्लूजन को समझ लेते हैं वो कॉन्क्लूजन क्या है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं देखिए कॉन्क्लूजन जो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे सामने आए अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो तीन कॉन्क्लूजन आपके सामने है आइए उसको समझ लेते हैं एक बार और इसकी समरी समझ में आ जाएगी इससे आपको तो देखिए करंट फ्लोज इन द कॉइल यानी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कब होगा व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड सोलिनॉइड तो देखिए पहला टर्म आया रिलेटिव मोशन तो करंट फ्लोज इन द कॉइल दैट इज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द गैल्वेनोमीटर ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड सोलिनॉइड एंड रिलेटिव मोशन होना चाहिए रेस्ट पे होने पे कुछ नहीं होने वाला सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर चेंज हो रही थी कब हो रही थी जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड चेंज हो रही थी मींस डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल गेट रिवर्स व्हेन व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज चेंज यानी नॉर्थ साउथ पहले पास में आ रहा था आपकी बार साउथ पास में आने लगा तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल गई या उसको पास ला रहे हैं दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई मीन्स Direction of deflection in galvanometer and hence the direction of flow of current in the coil get reversed. 
इफ द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट चेंजेस यानी मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर दें तब ऐसा हो जाएगा या पास या दूर ले जाने से भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम देखना चाहते हैं कि करंट ज्यादा फ्लो कर रही है कि क्या हम यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराना चाहते हैं या तेजी से डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए तीन तरीके अपना सकते हैं करंट इन द कॉयल कैन बी इंक्रीज बाई रैपिड मोशन बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट यानी तेजी से मूवमेंट करवा दें तो ज्यादा जल्दी जल्दी ज्यादा करंट फ्लो करेगी यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैग्नेट जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ले लें यानी उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए या बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल और सोलिनॉइड जो सोलिनॉइड ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दें तो ये तीन तरीके अपना के हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को समझ सकते हैं इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और ये हमारे कॉन्क्लूजन हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आइए अब इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये क्यों होता है इसके बारे में भी तो सीखना है About the electromagnetic induction, एक बहुत important सवाल अब हमारे दिमाग में आता है कि what is the cause of electromagnetic induction? ये electromagnetic induction आखिर हो क्यों रहा है इसके respect में Faraday ने एक detail explanation दिया और उसका कारण बताया तो आइए उस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो इसके relation में अब हम सबसे पहले एक term सुनेंगे और बोलेंगे magnetic flux. तो ये सवाल उठता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है आइए इसको समझें और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की बेसिस पे हमको ये सारी बात समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है तो देखिए ये एक मैग्नेट है आप देख सकते हैं ये मैग्नेट है जिसके साउथ और नॉर्थ एंड बने हुए हैं इस मैग्नेट से निकलती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ढेर सारी लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेट से निकलती है जिनको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं उसके वो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड जिसके रीजन में आने पे कोई भी आयरन पार्टिकल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है सब लोग जानते हैं इस बात को अब हमने इस मैग्नेट के सामने जब ये सोलिनोइड या कॉयल रख दिया ये कॉयल बनाया है तो कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो कॉयल के अंदर चली गई और कुछ बाहर चली गई आप देख सकते हैं यहां पर यह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रही है लेकिन कुछ लाइन ऐसी है जहां पर मैं हाथ चला रहा हूं ये लाइन इसके अंदर आ रही है देख सकते हैं आप ये ये वाला पार्ट तो मीन्स सम ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेट आर एंटरिंग द कॉयल कॉयल के अंदर जा रही हैं और जब ये कॉयल के अंदर जा रही हैं तो इस पार्ट को हम कहते हैं उन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव मीन्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग द कॉयल और लिंक विद द कॉयल वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो कि कॉइल से लिंक हो जाती हैं, कॉइल के अंदर पास आउट हो जाती हैं, वो कहलाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स तो सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है मैग्नेट से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच आर एंटरिंग द कॉयल और लिंक्ड विद द कॉयल इन नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स आई थिंक आपको यह मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है समझ में आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखने को आ जाएगी तो आप यही लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स आर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द कॉयल आखिर अब इससे क्या हुआ इस बात को समझते हैं तो देखिए पहली कंडीशन में क्या था जो ये फेरेड एक एक्सप्लेनेशन है कि जब यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था मतलब इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं था दोनों बैठे हुए थे आराम से वॉट इज गोइंग ऑन नथिंग इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है यानी फ्लक्स लिंक्ड है लेकिन उसके नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है सपोज इसके अंदर पचास लाइन एंटर कर रही है तो पचास की पचास रहेंगी ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा यानी जितना भी फ्लक्स कॉइल से लिंक्ड है वो कांस्टेंट है तो पहला पॉइंट आया व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल रिमेन कांस्टेंट यानी वो कांस्टेंट बना रहता है इसमें कोई चेंज नहीं आता है मींस कुछ नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो कारण यही हो गया कि देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल so no deflection in the galvanometer and no current because not emf is not induced dekhi ab maine ek aur shabd use kiya induced kyunki ye induction ka process hai without contact to jab flux constant hai to koi bhi emf iske do ends par coil ke ends pe induced nahi hoga i means emf is not induced in the coil and current not flowing in the coil because फ्लक्स रिमेन कॉन्स्टेंट फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल रिमेन कॉन्स्टेंट सेकेंड बात पे आते हैं 
जैसे ही हमने इसमें रिलेटिव मोशन करवाया मैग्नेट और सोलिनोइट के बीच में रिलेटिव मोशन करवाया तो वेन देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड सोलिनोइट वॉट वी सी दो ही पॉसिबिलिटी होगी हो सकता है जब ये पास आ रहे हो तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो कि क्वाइल के अंदर जा रही है यानी कि फ्लक्स इंक्रीज होने लगे यानी मैग्नेट फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है दूर जाने पे मैग्नेट फ्लक्स डिक्रीज हो सकता है तो हम कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड सोलिनोइड तो फ्लक्स चेंजेस यानी उसका नंबर कांस्टेंट नहीं रह जाता है तो पहले अगर ये 50 लाइन थी हो सकता है 50 से ज्यादा हो जाए या 50 से कम हो जाए तो इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड सोलिनोइड और कोइल देन द मैग्नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल चेंजेस और जैसे ही ये फ्लक्स चेंज होता है इस क्वाइल के दो सिरों पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है एंड इंड्यूस ईएमएफ इज देयर एंड हेंस करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द क्वाइल एंड देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर तो कंक्लूजन ये आया फेरेडे का कि इसका कॉज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड सोलिनोइड कॉजेस कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब इसकी बेसिस पे फाइनली हम एक डेफिनेशन बना देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो क्या है इसको देखिए जो कुछ भी अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेशन में समझा उसकी बेसिस पे एक समराइज डेफिनेशन बन के आपके सामने तैयार हो जाती है उसको समझ लीजिए तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना इन विच एन ई एम एफ इज इंड्यूज क्या हो रहा है ई एम एफ इज इंड्यूज इन द क्वाइल ई एम एफ इज इंड्यूज इन द क्वाइल वेन वेन देर इज अ चेंज इन फ्लॉक्स when there is a change in flux emf is induced when there is a change in flux it is the phenomenon of electromagnetic induction ye kab hoga when the magnetic flux linked with the coil changes simple se summary humne bana di hai to means phenomenon of electromagnetic induction kya hai in which an induced emf is there yani emf is induced in the coil When there is a change in the magnetic flux linked with the coil, और ऐसा करने से क्या होता है Mechanical energy get converted into electrical energy. Mechanical energy get converted into electrical energy. Why? Because the whatever the work is done in relative motion of the coil or magnet changes to the magnetic flux and it causes induced EMF and hence current start flowing in the coil. means we get electrical energy from mechanical energy due to change in flux by which emf is induced do aap dekh sakte hain ye definition aapko exactly yaad kar leni hai main ek bar fir se is definition ko pad de raha hu aap isko jot down kar le phenomena in which an emf is induced in the coil if there is a change in the magnetic flux linked with the coil and hence mechanical energy changes to con electrical energy means work is done in moving the coil or magnet get changes to magnetic flux yani jo work done ho raha hai wo magnetic flux mein bandal ja raha hai aur yahan electrical energy ban ja rahi hai to kuch key words hain aap unko zarur likhenge emf is induced magnetic flux linked with the coil changes and mechanical energy get converted into electrical energy in this way आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को समझा अब इसकी बेसिस पे जो इसके फेरेडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको फिर से समझ लेते हैं ये इसी जो आपने एक्सप्लेनेशन लिया इसी की समरी को फेरेडे ने फेरेडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फॉर्म में लिख दिया है उसके लॉ को समझ लेंगे और इसकी बेसिस पे हम इसका राइट हैंड रूल समझेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देयर आर टू लॉज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेट वर गिवन बाई द फेरेडे जो फेरेडे ने दो लॉज दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसको समझ लेते हैं लॉज वही हैं जो हमने अभी पढ़ाई की जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझा वही लॉज हैं बस उसको एक नियम बना के सही से लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया गया है आपको इस लैंग्वेज को ध्यान से समझना होगा और उसी फॉर्मेट पर आंसर लिखना होगा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखिए फेरेडे लॉ क्या है लॉजिक वही है इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड सोलिनॉइड और क्वाइल then magnetic flux links with the coil changes aur agar isme change ho raha hai to an emf is induced due to which a current passes or flow through the coil to dekhiye whenever there is a change in the magnetic flux link with the coil to jaisa maine bola baat ko wahi samajhiyega whenever there is a change in the magnetic flux link with the coil emf is induced the emf इज इंड्यूस देखिए होता क्या है जब हम आंसर को लिखते हैं हमारी एक फिजिक्स में सेट लैंग्वेज होनी चाहिए और जब रूल्स बनाए जाते हैं लॉज बनाए जाते हैं तो उसकी लैंग्वेज तो बिल्कुल टेक्निकल होनी चाहिए 
हमें कितना भी समझ में आ गया और डिस्कशन में लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी तो हमको मार्क्स नहीं मिलते हैं तो देखिए इफ ई एम एफ इज इंड्यूज ये कब होगा वेन देर इज अ चेंज इन द मैग्निक फ्लक्स दूसरी बात आती है जितनी देर ये रिलेटिव मोशन होगा तो ई एम एफ इंड्यूज होगा यानी लिंक जो क्वाइल में फ्लक्स लिंक है उसमें चेंज हो रहा है तभी तो ई एम एफ इंड्यूज हो रहा है तो देखिए द ई एम एफ लास्ट so long as there is a change in the magnetic flux link with the coil और जैसे ही ये change खत्म हो गया means relative motion रुक गया magnet और coil के बीच में EMF एम एफ खत्म तो करंट तभी फ्लो करेगी क्वाइल में जब ई एम एफ इंड्यूज होगा ई एम एफ तभी इंड्यूज होगा जब देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट और उससे क्या होता है फ्लक्स में चेंज हो जाता है आई थिंक इतनी बार मैंने आपको समझा दिया अब ये सब याद भी हो गया होगा आइए दूसरा पॉइंट देख लें जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम चाहते हैं सोलिनॉइड में ज्यादा करंट फ्लो कराना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाए तो हमें रिलेटिव मोशन को बढ़ा देना चाहिए या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देना चाहिए या मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए उसी से रिलेशन में है ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका रिलेशन ई से है तो देखिए मैग्नीट्यूट ऑफ द ई एम एफ इंडियज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वॉट डू मीन बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितने समय में कितना फ्लक्स का चेंज हो रहा है अब आप दो घंटे में फ्लक्स का चेंज कर रहे हैं और दो मिनट में फ्लक्स का चेंज कर रहे हैं तो कब बोलेंगे रेट ज्यादा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जब हम दो मिनट की बात कर रहे हैं तो वहां पे फास्ट हो गया तो ई एम एफ भी ज्यादा इंड्यूज हो जाएगा करंट भी ज्यादा फ्लो करेगी तो देखिए द मैग्नीट्यूट ऑफ द ई एम एफ इंड्यूज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सिर्फ फ्लक्स नहीं सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ। जितना जल्दी फ्लक्स में चेंज होगा यानी कम टाइम में चेंज होगा फ्लक्स में उतना ही ज्यादा ईएमएफ या उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ज्यादा ईएमएफ इंड्यूज हो जाएगा तो मैग्नीट्यूट ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल और अगर यह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यूनिफॉर्म हो जाए If the rate of change of flux become uniform, then steady EMF is produced. A constant level pe EMF produced will be produced. So, there will be fluctuations. Khatam ho Otherwise, in time respect, the more the flux will change, the more the strong EMF will be produced. In this way, you have seen Faraday's law. Now, we will study it further in the next lecture, in which we will talk about directions and which factors are EMF induced. डिपेंड कर रहा है इन दो के बारे में बात कर लेते हैं ई एम एफ इंड्यूज इन दॉल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स कौन से दो फैक्टर्स हैं द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूट ऑफ ई एम एफ इंड्यूज इज देखिए पहला चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल और दूसरा फैक्टर है जैसा मैंने अभी डिस्कस किया टाइम इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इज टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो दो फैक्टर्स हो गए जिन पर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल और टाइम इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला बना दिया ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी डेल्टा मीन्स चेंज तो चेंज इन द फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल जितना यह टाइम इंटरवल कम होगा उतना ही जल्दी जल्दी फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल चेंज होगा और उससे स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा क्वाइल में और ज्यादा करंट फ्लो करेगी आई थिंक ये कंक्लूजन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इफ वी वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द क्वाइल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस तो इसके लिए हम दो रूल फॉलो करते हैं दो तरीके होते हैं इसके लिए पहला रूल है फ्लैमिंग राइट हैंड रूल फ्लैमिंग राइट हैंड रूल और दूसरा है लेंज लॉ सबसे पहले हम लोग यहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को समझ लेते हैं उसके बाद लेंज लॉ को देखेंगे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं बहुत बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा लेफ्ट हैंड रूल जो होता है फ्लेमिंग का वो किस कॉन्सेप्ट पे होता है डीसी मोटर में जहां पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला था और यह है राइट हैंड रूल फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाते हैं और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं तो आइए देखें व्हाट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अपने हाथ राइट हैंड को इस तरह से कर लीजिए ये थम और ये दोनों फिंगर से एक दूसरे से 90 डिग्री तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाएं तो देखेंगे आप थम 
कि जो ये डायरेक्शन है थम की डायरेक्शन विल इंडिकेट अबाउट द मोशन ऑफ कंडक्टर जिस डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन हो रहा है क्वाइल का मोशन हो रहा है रिलेटिव मोशन हो रहा है जो ये आपकी फोर फिंगर है दिस विल इंडिकेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा इंड्यूस करंट इज इंडिकेटेड बाय द मिडिल फिंगर तो आप देखेंगे ये थंब इंडिकेट कर रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर आपकी ये फिंगर जो है फोर फिंगर इंडिकेट कर रही है मैग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो ये मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट कर रही है इंड्यूस करेंट आपको यही स्टेटमेंट अपना लिख देना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वॉट इज द फ्लैमिंग लाइट एंड रूल इसका यूज करके हम इंड्यूस डी एम एफ और डायरेक्शन ऑफ करेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन को पता लगा लेते हैं दूसरे पार्ट में अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में अबाउट द लेंज लॉ तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस डी एम एफ को पता लगाने के लिए जो दूसरा रूल है हमारे सामने वो है लेंज लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है ये जिसके थ्रू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद इसको डिफाइन करके इसका सिग्निफिकेंस समझ लेंगे तो देखिए एग्जाम्पल ये लिया है कि एक सोलिनॉइड ले लिया और ये मैग्नेट ले लिया अब दोनों को सामने रख दिया अब देखिए क्या है अभी इसको मत देखिएगा पहले आप सिर्फ ये देखिए कि यहां पर सोलिनॉइड है और ये मैग्नेट है तो वॉट विल हैपन तो वॉट विल हैपन कि जब हम इस मैग्नेट को ध्यान से समझिएगा इस मैग्नेट को जिसका ये नॉर्थ एंड दिख रहा है और ये साउथ एंड है इसको पास ला रहे हैं सोलिनॉइड के जैसे ही हम मैग्नेट को सोलिनॉइड के पास लाते हैं सोलिनॉइड के इस एंड पे जो कि इसके सामने है सेम पोल यानी कि अगर ये नॉर्थ था तो यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है कौन सा पोल डेवलप हो जाता है नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है यानी सेम पोलैरिटी आ जाती है मींस इफ नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द सोलिनॉइड पास लाने पे तो नॉर्थ आ जाएगा अब आप कहें सर हम तो साउथ लेके आएंगे बिल्कुल लाइए अगर आप साउथ एंड घुमा के रख देंगे इसको और साउथ एंड को इसके क्लोजर लाएंगे तो यहां पे कौन सा एंड आ जाएगा साउथ एंड आएगा मींस जब हम मैग्नेट को सोलिनॉइड के क्लोजर लाते हैं तो सेम पोलैरिटी डेवलप हो जाती है दिस इज द कंक्लूजन सेम पोलैरिटी डेवलप हो जाती है ऑन द अदर वे इधर देखिए अब इस डायग्राम में देखिए हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं इफ वी आर ब्रिंगिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द सोलिनॉइड अगर ये नॉर्थ एंड था तो यहां पे ये साउथ एंड डेवलप हो जाएगा और अगर हम साउथ एंड को लेके दूर जाते तो यहां पे नॉर्थ एंड डेवलप हो जाता मींस ऑपोजिट पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो जब हम मैग्नेट और सोलिनॉइड को क्लोजर लाए तो सेम पोलैरिटी डेवलप होगी नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाएगा या साउथ के सामने साउथ आ जाएगा और अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो ऑपोजिट पोलैरिटी डेवलप होगी यानी नॉर्थ के सामने साउथ आ जाएगा सोलिनॉइड में इंपॉर्टेंट बात जब हम इसको क्लोजर ला रहे हैं तो जो पोल नॉर्थ है उसके सामने का एंड सोलिनॉइड का यहां पे नॉर्थ पोलैरिटी आ गई नॉर्थ पोलैरिटी आने का मतलब हुआ यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इसके अंदर जो यहां करंट फ्लो कर रही है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में फ्लो करने लगी यानी इस एंड पे देखें तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ये इंड्यूस करंट है क्योंकि इंड्यूस डीएमएफ था तो इंड्यूस करंट आ रही है जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ रही है सो सेम पोलैरिटी डेवलप्स एज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सोलिनॉइड इज एंटी क्लॉक वाइज ये टर्म ध्यान रखिएगा अब देखिए उससे क्या होगा ये अपोजिंग फोर्स लगाएगा तो क्योंकि सेम पोलैरिटी आ गई तो देयर विल बी एन अपोजिंग फोर्स तो इसका जो मोशन पास में हो रहा है हम उसको अपोज करेंगे मीन्स इट अपोजेज द मोशन ऑफ मैग्नेट टूवर्ड द सोलिनॉइड हम इसको पास में ला रहे हैं और यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है तो हमको उसको मैग्नेट को पास लाने में सोलिनॉइड के एनर्जी और वर्क डन इन्वॉल्व करना पड़ेगा यानी हमारी मैकेनिकल एनर्जी का कंजम्पन हो जाएगा तो वी विल हैव टू डू वर्क इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर बिकॉज एन अपोजिंग फोर्स इज एक्टिंग देयर तो इट अपोजेज द मैग्नेट की भाई पास में मत आओ क्योंकि सेम पोलैरिटी आ गई अब यहां लॉजिक को समझे तो जब ऑपोजिट पोलैरिटी आ गई दूर ले जाने पे तो इसके बीच में इसका मतलब हुआ एक फोर्स ऑफ रिपल्शन सॉरी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यहां पे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन था यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो यहां पे साउथ एंड है इसका मतलब इसमें क्लॉक वाइज करेंट फ्लो कर रही थी देखिए यहां नॉर्थ नॉर्थ था यहां नॉर्थ था तो यहां पर एंटी क्लॉक करेंट थी यहां पर क्वाइल में क्लॉक वाइज करेंट फ्लो करेगी और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स यानी अट्रैक्शन होगा लेकिन हम इसको तो दूर ले जा रहे हैं मींस ये अपोजिंग फोर्स फिर से लग रहा है तो मींस जो इंड्यूस करंट यहां फ्लो हो रही है वो क्लॉक वाइज हो रही है क्वाइल के अंदर और उससे क्या हो रहा है अपोजिट द मोशन ऑफ मैग्नेट अवे फ्रॉम द सोलिनॉइड मतलब हम इसको दूर ले जा रहे हैं और ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है तो हमारी 
जो वर्किंग है अवे ले जाने की उसको अपोज कर रहा है तो हम अगर इसको दूर ले जाना चाहते हैं तो फिर से हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा यानी हमारी फिर से मैकेनिकल एनर्जी खर्च हो जाएगी और वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों ही सिचुएशन में चाहे हम मैग्नेट को पास लाएं चाहे दूर ले जाएं जो हम मैकेनिकल वर्क डन करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है दिस इज द लेंज लॉ और यही इसका सिग्निफिकेंस है आई होप आपको लेंज लॉ का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब हम लोग लेंज लॉ क्या होता है एग्जैक्टली exactly? और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझ लेते हैं और ये एग्जैक्टली exactly लेंज लॉ क्या है इसको समझ लें आपको ये बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है इसमें आप अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसको समझ लें तो देखिए लेंज लॉ जैसा कि हमने बोला ये ऑपोजिंग फोर्स से रिलेटेड है तो इट स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज ई एम एफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज ई एम एफ और इंड्यूज करेंट इंड्यूज ई एम एफ है तो इंड्यूज करेंट है इन द क्वाइल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज ई एम एफ और इंड्यूज करेंट इज सच डेट It always tends to opposes. इसकी टेंडेंसी होती है अपोज करने की इट टेंड टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूज इट जिस कॉज से यह प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करता है मतलब ई एम एफ क्यों इंड्यूज हो रहा है करंट क्यों इंड्यूज हो रही है क्योंकि देर विल वॉज द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल और जब आप इसका रिलेटिव मोशन कराते हैं तो वो उसी को अपोज करता है जब अपोजिशन फोर्स लगता है तो उस एनर्जी का चेंजेस आ जाते हैं मीन्स मैकेनिकल एनर्जी यानी कि हमको वर्क करना पड़ता है और वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ इट इंप्लाइज डेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स जो भी हमें अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा था एक्सपीरियंस बाई द मूविंग मैग्नेट देखिए मूविंग तो जरूर आएगा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड करंट फ्लोज इन द्वाइल और क्वाइल में करंट फ्लो करने लगती है तो आपको यह सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है और लेंज लॉ को एज इट इज लिखना है मीन्स इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ई एम एफ और इंड्यूस करेंट इज सच डेट इट अपोजेज और टेंट टू अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूस इज इट ये ध्यान देने की बात है इसको कोई चेंजेस नहीं लाएंगे और ये सिग्निफिकेंस है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इन डूइंग द वर्क फॉर मोशन गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस वे आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा पार्ट पढ़ लिया नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम डायनमो के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसका दूसरा एप्लीकेशन अगले वीडियो में आएगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में थैंक यू वेरी मच